Hello everyone! Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa polygons, specifically about sa convexity, angles at sides. Stay tuned! Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anak -shies. So nandito na tayo ngayon sa inyong week 5 about polygons. Ano nga ba ang polygon? By definition, the word polygon comes from the Greek words poly, which means many, and gon, which means angles. A polygon is a union of non-collinear segments on a plane that meet at their endpoints so that each endpoint is contained by exactly two segments. The segments are the sides of the polygon, while the endpoints are the vertices. So, ang singular ng vertices ay vertex. So, ang polygon, ito yung mga pinagsama-samang segments on a plane. Ito yung mga characteristics ng polygon. A polygon is a closed plane figure. A polygon contains line segments. Each endpoints of a polygon contains exactly two segments only. So, yung endpoints ay two segments only. A polygon is named using capital letters by writing their consecutive vertices in order. For example, dito sa figure na to, ito ay isang polygon. Pwede natin itong i-name as polygon A, B, C, D. Basta magkakasunod yung pagkakasulat nyo. Or pwede namang B, C, D, A. Or pwede ring C, D, A, B. At pwede ring D, A, B, C. Basta magkakasunod yung mga letters ng vertices. Para mas maintindihan ninyo, let us have an example. Decide whether the figure is a polygon or not. Number 1, meron tayong polygon na ganito. Sa tingin ninyo, polygon ba to or hindi? It is polygon kasi meron siyang segments, merong side at may vertices. How about this? Itong heart na to, polygon ba to or hindi? Since ito ay merong curve at hindi straight yung kanyang side, ibig sabihin, this is not a polygon. How about this? Polygon ba ito or hindi? Kapag merong straight na side at merong vertices, ibig sabihin polygon. Kaya, this is a polygon. Next, how about this one? Meron bang side ito or meron bang straight side? Wala, kasi bilog siya. So, this is not a polygon. Another one, Look at the illustrations below. Which of the group are polygons? Sa tingin ninyo, alin dito sa group na to ang mga polygons? Dito sa letter B, meron tayong figure dito na merong hangganan. Hanggang dyan siya, hindi siya close. Diba ang polygon is close figure? And dito sa figure na to, meron siyang curve. Kapag may curve yung isang figure, ibig sabihin, hindi siya polygon. Unlike dito sa letter A, May mga side siya, may mga segments, tapos may mga vertices. Wala itong mga curve figures. Lahat ito ay may sides at may straight sides. So, ibig sabihin, letter A or group A. Ano naman yung mga parts ng polygons? So, meron tayong interior angle, diagonal, vertex, exterior angle, at side. Isa-isahin natin i-define kung ano nga ba yung mga parts ng polygon. Unahin natin yung vertex. So, dito sa ating polygon, meron tayong mga vertices dito. So, for example, ito ay vertex ng polygon na to. Ano nga ba ang vertex? Ito yung intersection of two sides. So, itong side na to at ito, yung intersection nila kung saan sila nagtama, yun yung vertex. So, vertex kapag isa lang, tapos vertices naman kapag marami. Paano naman isusulat yung name ng vertices? So, ang gagawin lang natin is maglalagay tayo ng point. So, point G, point R, point A, point D, and point E. Ito yung mga 
vertices ng polygon na to. Next, how about side? So, meron tayong limang side dito. Ano naman ang side? Side is a segment joining the two consecutive vertices. So, kanina, di ba, yung intersection ng side. Dito naman, ito naman yung segment na nagdudugtong sa mga vertices. Paano naman inename ang side? So, maglalagay tayo ng bar sa taas, tapos, isusulad natin yung mga vertices na magkasunod, so that this is side GR, this is side RA, side AD, side DE, at side EG. Okay? So, it, may limang sides dito sa ating polygon. Next, how about diagonal? So, meron kayo nakikita dito na diagonal. Ito yung diagonal ng polygon na to. Ano naman ang diagonal? A segment joining the two non-consecutive vertices. So, ito yung segment na nag-connect sa non-consecutive, sa hindi magkasunod na vertices. Diba yung side kanina magkasunod? Dito naman non-consecutive. Kaya kapag i-coconnect mo yan, or kapag pagdudugtungin mo yung vertices na to na hindi magkasunod, ang tawag dito ay diagonal. Paano naman i-name ang diagonals? So, ito ay diagonal EA then may bar sa taas then this is diagonal ER then diagonal GD then this is diagonal GA and this is diagonal RD okay so meron ding limang diagonal dito sa polygon na to next naman is about the exterior and interior angles dito so ang interior angles an angle inside a polygon at one of its vertices. So, kung nakikita ninyo dito yung mga, yung mga arc, ito yung mga angle ng polygon. Paano naman isusulat yung angle ng polygon? Isusulat lang natin yung angle na symbol, tapos yung vertices niya or yung vertex niya. So, this is angle G, angle R, angle A, angle D, and angle E. Ano naman ang exterior angles? Ang exterior angle, an angle outside a polygon at one of its vertices. So, for example, dito, meron tayong exterior angle na sa labas yung exterior angles. Paano naman isusulat yung exterior angle? This is angle ARC. Bakit hindi siya angle R? Kasi kapag angle R yung nasa loob. Kaya, ang pagkakasulat ng exterior angles, dapat isusulat natin yung dalawang side niya or dalawang arms niya. So, this is angle A, R, C or angle C, R, A. Pareho din lang yun. For example, use the given polygon at the right to name the following. So, meron tayong polygon dito. Ngayon, ano yung mga vertices dito? Ano ulit yung mga vertices? Yung intersection ng dalawang side. So, ang mga vertices dito ay point H, point O, point N, point E, point S, and point T. Ano naman yung sides? Ito yung pinagdugtong na dalawang vertex. So, ang mga sides dito ay side H, O, side O, N, side N, E, side E, S, ito, side S, T, and side T, H. So, yan yung mga side ng polygon na yan. Ano naman yung mga diagonals? Yung diagonal ay yung pinagdugtong na non-consecutive vertices. So, that is diagonal HN, diagonal HE, diagonal HS, diagonal OE, diagonal OS, diagonal OT, diagonal NS, diagonal NT, and diagonal TE. Okay? Ano naman yung interior angles dito? Yung angle H, ito, angle O, angle N, angle N, E, S, yan, itong angle na to, then yung angle S, and angle T. Ano naman yung exterior angle, yung nasa labas na angle, that is angle N, E, K, or angle K, E, N. Ngayon, pag-usapan naman natin yung classifications of polygons according to their number of sides. Kapag ang polygon ay may tatlong sides, this is what we call triangle. Kapag may apat na sides, this is a quadrilateral. Kapag limang sides, this is a pentagon. Kapag anim na sides, ang tawag dito ay hexagon. Kapag may pitong sides ang polygon, this is what we call heptagon. Kapag may walong sides or eight sides, ang tawag dito ay octagon. Kapag nine sides naman ay nonagon. 
kapag 10 sides naman ay decagon, then kapag 11 sides ay tinatawag na andecagon, at kapag 12 na sides ito ay tinatawag na dodecagon. Paano naman kapag 13 or more sides? So, pwede nyo i-name as N-gon. For example, yung 13, pwede nyo i-name as 13-gon. I have a question for you. Is a circle a polygon? I-comment nyo lang sa baba kung ano yung sagot ninyo. Next naman is the classifications of polygons according to their convexity. Ang convex polygon ay all diagonals lie entirely inside the polygon. For example, yung diagonal ng figure na to, nandito sa loob lang ng polygon. Kapag pinagdugtong mo yung dalawang vertices sa loob ng polygon, nasa loob lang yung diagonal. Kagaya ng mga figure na to. Ang non-convex polygon naman, or yung tinatawag na concave polygon, not all diagonals lie entirely inside the polygon. Yung diagonal ng concave polygon ay pwedeng nasa labas. Kagaya ng example na to, yung diagonal na to ay nasa labas. Okay? For example, decide whether the polygon is convex or non-convex. Dito sa letter A, kapag pinagdugtong natin yung mga vertices, may possibility ba siya na mag sa labas? Wala, di ba? So, this is convex. Letter B, kapag pinagdugtong natin yung dalawang vertex, May possible ba na mag siya sa labas? Yes. So, ibig sabihin, this is non-convex or concave. Letter C. So, meron tayong figure dito or polygon. Kapag pinagdugtong ba natin yung dalawang vertices, nasa loob lang ba or nasa labas? So, kapag pinagdugtong natin tong vertex na to hanggang dito, pwede nasa labas yung diagonal niya. So, ibig sabihin, this is non-convex. Letter D. Kapag pinagdugtong natin yung vertex nito, di ba, meron siya sa labas. So, ibig sabihin, this is non-convex. Then, letter E, pinagdugtong-dugtong ba natin yung mga vertices nila, may possibility ba na lumabas? Wala, di ba? Kaya, this is a convex polygon. Okay, naintindihan nyo na ang convex at non-convex. Now, punta naman tayo sa classifications of polygons according to congruency of parts. Ang una ay yung equilateral polygon, kagaya ng polygon na to. Kung makikita ninyo, meron silang pare-parehong measurement ng side. So, yan, equal siya dito. Yan. For example, 3 cm ito, 3 cm lahat ng kanyang sides. Ang equilateral polygon ay polygons having equal sides. Ang pangalawa naman ay equiangular polygon. Kagaya nito, merong equal angles. So, ito equal siya dito, then equal lahat ng kanyang angles. So, ang equiangular polygon naman ay merong equal angles. Next is the regular polygon. For example, meron tayong polygons na to. Kung makikita ninyo, may mga marks dito. So, yung polygon na to equal lahat ng sides niya at equal lahat ng angle niya. Ganon din dito sa polygon na to. Ang tawag dito ay regular polygon. Ano ang regular polygon? Polygons having equal angles and equal sides. Equal lahat ng angle niya, equal lahat ng side niya. Okay? How about the number of diagonals in polygons? So, kung makikita ninyo dito, sa quadrilateral, merong apat na sides at dalawang diagonals. Dito naman sa pentagon, merong limang sides at merong limang diagonal. Dito naman sa hexagon, merong anim na sides at may nine na diagonals. So, the formula for number of diagonals is equal to n times the quantity of n minus 3 all over 2. Example, how many diagonals can be drawn in a polygon of 10 sides? n is equal to 10 by using the formula that is n times the quantity of n minus 3 all over 2. By substitution, ang n natin is 10 times 10 minus 3 all over 2. Simplify natin yung nandito sa parenthesis, 10 minus 3, that is equal to 7. 10 times 7 is equal to 70, divided by 2, that would be equal to 35. Ang diagonal ng 10 sides ay 35. Okay? Thank you so much for watching. Abangan ninyo yung lip module ninyo sa next na video.